नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और आज हम बनाने जा रहे हैं कॉलर नेक ब्लाउज की आपको कटिंग बता रहे हैं हमारा कॉलर नेक ब्लाउज का जो नाप है वो है चेस्ट 36 सिक्स शोल्डर है फोर्टीन इंच वेस्ट 30 बाजू की लेंथ 5 और 12 आपकी जो लेंथ हो वो आप उसमें चेंज कर लीजिएगा देखो जैसे मेजरमेंट मैंने लिखा है वैसे आप अपना ले लीजिएगा मैं किस हिसाब से किसका हाफ लेती हूँ किसका चौथाई भाग लेती हूँ वैसे आप लीजिएगा और मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगी ऐसे नहीं कि कुछ आपके समझ में नहीं आए तो इसलिए सबसे पहले हमें किस मेजरमेंट पे चलना है आपको क्या लेना होता है हमें अपनी लेंथ देखनी होगी सबसे पहले और एक बात आपको हर वीडियोज में मैं बताना चाहूंगी कि आप जो भी ब्लाउज में सीखने वाली जो मेरी बहनें मेरे भाई हैं वो पहले फर्मा कटिंग अवश्य कर ले ताकि उनसे आपको कॉन्फिडेंस आपका लेवल जो है कॉन्फिडेंस का लेवल मजबूत होगा आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमारी जो कटिंग है वो ओके है तो उसके लिए आपको फर्मा कटिंग ये करना बहुत कम्पल्सरी होता है उससे आपकी कटिंग बहुत बेटर बनेगी सबसे पहले लेंथ देखते तो लेंथ है यहाँ पे फोर्टीन इंच और फोर्टीन में हम लेंथ बेक साइड पार्ट के लिए सिर्फ हाफ इंच ऐड करते हैं और वो क्यों करते हैं यहाँ पे हम जो स्टिचिंग लेते हैं शोल्डर की उसके लिए या फिर जो नीचे पट्टी तुरपाई की ज्वाइन करते हैं वो हाफ इंच में ऐड हो जाती है उसके बाद में होती है 36 चेस्ट होता है तो चेस्ट में हम क्या लेते हैं जब हम चेस्ट का यहाँ पे जांच करेंगे तो चेस्ट का फोर पार्ट ही लेंगे बेक साइड पार्ट्स के लिए और जब शोल्डर हम शोल्डर की हम ये जो शोल्डर कौन से होते हैं तो देखो ये वाले हमारे शोल्डर हैं ठीक है तो हम कोलर नेक ब्लाउज में शोल्डर कितना लेंगे शोल्डर का हाफ ये आप देख सकते हैं कि हमारे शोल्डर का जो हाफ है वो है सेवन इंच तो यहाँ पे हम शोल्डर इस प्रकार से लेंगे वेस्ट यानी कमर का पार्ट्स होता है तो कमर हम कितनी लेंगे जो ये हमारा कमर का पार्ट्स है तो हम कमर का फोर्थ पार्ट प्लस ये वाली जो डाट होती है हमारी चाहे आप हाफ इंच की लो तो हाफ इंच प्लस कर लो चाहे आप वन इंच की लो तो वन इंच प्लस कर लो कमर के फोर्थ पार्ट में ठीक है तो ये हमारी कमर का नाप हो गया है अब बाजू होती है जो बाजू की जब कटिंग करते हो तो ये हमारी बाजू की लेंथ होगी फाइव इंच हम उसकी लंबाई लेंगे और ये जो बोटम होते हैं बाजू की ये जो चौड़ाई होती है जितनी जैसे इतनी लंबी हमारी बाजू है और ये हमारे मुड्डे हैं तो यहाँ हमारी बाजू रहेगी तो ये जो चौड़ाई है ये जो हमारी बाजू की बॉटम सब वो कितने हैं यहाँ पे बार है तो ट्वेल्व इंच तो इसके हाफ लेने होंगे हमें कितना लेना होगा हाफ लेना होगा तो ये हो गए सिक्स इंच तो इस प्रकार मैंने आपको नाप कैसे लेना होता वो इस वीडियो में बताया है अब हम सबसे पहले लेंथ आपको लेकर के दिखाते की लेंथ कितनी है फोर्टीन इंच तैयार चाहिए तो फोर्टीन प्लस हाफ ले लिया है ओके अब आप क्या लेंगे सबसे पहले शोल्डर लेंगे कॉलर नेक के लिए शोल्डर मैंने यहाँ पे लिया है सेवन इंच ओके है और जो नेक की विड़त होगी वो यहाँ पे हम लेंगे टू पॉइंट सेवन फाइव तो ये हमारी नेक की विड़त हो गई है टू पॉइंट सेवन फाइव ठीक है तो यहाँ से भी हम सेवन इंच लेंगे सेवन इंच हो गया यहाँ से भी सेवन इंच हो गया आर्मोल लाइन हम कितने लेंगे आर्मोल लाइन भी हम सेवन इंच लेंगे और ये जो राउंड शेप है ये हम वन इंच का ही लगाएंगे यहाँ पे हम वन इंच का लगाते हैं सेवन इंच का ये आर्मोल लाइन यहाँ तक ये लाइन है आर्मोल लाइन ये लाइन है शोल्डर लाइन और ये है आर्मोल शेप ये जो होता है आरमोल का शेप होता है इसको करूब बोलते हैं और ये फ्रेंच कर की सहायता से इसे राउंड शेप लगाया जा सकता है हम तो इसे हाथ से भी लगा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये जो होता है यहाँ शोल्डर पॉइंट से लेकर के फिटिंग पॉइंट तक आता है हो गया है हमारा बेक साइड अब यहाँ पे आपको चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है बिल्कुल बराबर में बेक साइड में नाइन इंच हो गया है और कमर में कमर का फोर्थ पार्ट हो गया साढ़े सात प्लस मैंने वन इंच एक्स्ट्रा लिया साढ़े आठ लिया है वन इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया क्योंकि मैंने ये जो डाट लगाई है ये वन इंच की लगाई है ये देखिए आप जो ये मेरी डाट है ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वन इंच हो रही है तो मैंने वन इंच को अगर आप लगाते हो तो आप वन इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा अगर आप हाफ इंच की डाट लगा रहे हो तो आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा तो इस प्रकार से आप पहले फर्मा कटिंग कर ले अपना अगर ब्लाउज आप क्लियरली ओके परफेक्ट सुंदर बढ़ाना चाहते हो तो आप फर्मा कटिंग करें यहाँ पे आपको बीक साइड नहीं कितना ओपन करना होता है जैसे ये पौने 
तीन इंच का नेक की जो विड़त है और यहाँ पे हमें सिर्फ आधा इंच आपको आधा इंच जो नहीं हल्का सा राउंड सेप लगाना होता है बस खोलना कुछ भी नहीं होता बेक साइड में और वो भी हम लास्ट में खोलते हैं अभी आपको यहाँ पे ऑफ नेक के साथ ही कटिंग करना है ऑफ नेक यहाँ से कटिंग करते हुए आप और ये जो सेप लाइन है इसकी कटिंग कीजिएगा फिर ये आर्मो लाइन की कटिंग कीजिएगा फिर ये टू इंच का जो मार्जिन है यहाँ पे ये हमारी फिटिंग लाइन है और ये हमारा टू इंच का मार्जिन लाइन है तो मार्जिन लाइन के आप ऐसे कटिंग कीजिएगा यहाँ पे आप फिटिंग पॉइंट बनाइएगा कमर का फोर्थ पार्ट प्लस हाफ इंच या प्लस वन इंच यहाँ पे आप फिटिंग पॉइंट लगाइएगा सीने का चौथा भाग ठीक है इस फिटिंग पॉइंट को इस फिटिंग पॉइंट में मिलाइएगा और इस मार्जिन के पॉइंट को इस मार्जिन के पॉइंट में मिला दीजिएगा तो ये आपका फिटिंग का और मार्जिन का पॉइंट हो गया है और इसी के साथ हमारे बिग साइड की जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है आप कटिंग कर लीजिएगा जैसे ड्राइंग की हुई है बिल्कुल बराबर में और जब आप इसको कपड़े पे कटिंग करो तो बिग साइड पार्ट बिल्कुल बराबर में कटेगा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है तो मैं अब आप आपको आगे की कटिंग बता देती हूँ फ्रंट पार्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग देखते है फ्रंट पार्ट में हमें फोर्टीन इंच तैयार लेन चाहिएगी तो लिया कितना फोर्टीन प्लस हाफ ही लिया है ठीक है मतलब जो बीच की हमारे इसमें मैं थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ तो मैंने कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं लिया है एक्स्ट्रा कब लेना होगा वो मैं आपको बताऊंगी ठीक है और यहाँ पे हमारी जो नेक बड़ा था टू पॉइंट सेवन फाइव नेक की जो लेंथ लेंगे यहाँ पे हम वही टू पॉइंट सेवन फाइव ही ले रही हूँ मैं कॉलर नेक के लिए तो आप इतना ये देखें ये ड्राइंग कर लीजिए और इसकी कटिंग भी कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे शोल्डर हमारे सेवन इंच है तो सेवन ही रखेंगे हम और जो नेक विड़त मैंने आपको बता दिया टू पॉइंट सेवन फाइव और नेक की जो लेंथ है ये वाली जो ये नेक की लेंथ होती है याद रखिएगा ये नेक की चौड़ाई होती है ये हमारे शोल्डर होते हैं ये हमारा आर्मोल पॉइंट होता है ये हमारा आर्मोल राउंड होता है यानी मुड्डा होता है ठीक है तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा मेजरमेंट ठीक है अब यहाँ पे हमारा चेस्ट का फोर्थ पार्ट आर्मोल हमने सेवन इंच लिया है ठीक है आर्मोल है हमारे सेवन इंच और ये हाफ इंच का हमने यहाँ पे सेप लगाया है हाफ इंच का ठीक है नेक लाइन से और शोल्डर पॉइंट पे हो गया है अब यहाँ पे आप देखिए चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस वन इंच लिया है थर्टी सिक्स साइज है ना तो वन इंच एक्स्ट्रा ले लिया है ठीक है और यहाँ पे हमने टू इंच का मार्जिन रखा है कमर है हमारी कमर की हम ड्राइंग करेंगे चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं मार्किंग साढ़े सात प्लस हाफ इंच आठ इंच हो गया है और ये टू इंच का मार्जिन हो गया है ठीक है अब हम यहाँ पे करेंगे आ, कौन सा थ्री पीस प्रिंसेस कट पार्ट ठीक है थर्टी टू का थ्री पीस करने के लिए आप पहले तो आ, इसका थर्ड भाग ले लीजिए तो ये हमारे चेस्ट का थर्ड भाग यहाँ पे हो गया है ट्वेल्व इंच अब आपकी जो लंबाई में कितना एक्स्ट्रा बचा ये पे ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो आपको ढाई इंच के नीचे की आपको क्रोश पट्टी बच गई है मतलब एक्स्ट्रा है आपके पास में क्रॉस पट्टी के लिए आपके पास में कितना स्पेस रहा है ढाई इंच रह गया है ठीक है ये ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे हमें क्या करना है देखो ये वाली सीधी लाइन और ये सीधी लाइन और इसको यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा ले लेते हैं अब आप इसको क्या करोगे सबसे पहले आप इसको ये राउंड सेप लगाओगे हाफ इंच का यहाँ पे मैंने हाफ इंच का राउंड सेप लगा दिया है स्टार्टिंग का अब यहाँ पे आपको चेस्ट का दसवा भाग थ्री पॉइंट सिक्स हो गया है तो तीन पॉइंट साठ हो गया है अब आप इसमें लीजिएगा क्वार्टर इंच फोर इंच हो गया है ये हो गया फोर इंच पॉइंट लगा दिया बीच में ठीक है ये सेंटर पॉइंट अब आप यहाँ से टक्स पॉइंट लगाइए तो थर्टी का टक्स पॉइंट होगा यहाँ पे साढ़े इंच ये हो गया हमारा टक्स पॉइंट ठीक है साढ़े नौ पे हमने टक्स लगा दिया पूरे वीडियो को अच्छे से देखेगा और ये टक्स पॉइंट कहाँ आएगा जैसे यहाँ पे हमने चार इंच लिया है तो यहाँ पे आप साढ़े तीन इंच लीजिए तो ये टक्स पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे वो मैंने तो सिर्फ ऊपर से नीचे पॉइंट लगाने के लिए यहाँ पे मतलब आइडिया से लगाया था ये जो है हमारा फिक्स टक्स पॉइंट है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा इस पॉइंट को इस पॉइंट में मिला देना होगा ये आपकी जो ओके लाइन एक बार बना लो ताकि कहीं कंफ्यूजिंग ना रहे अब मैं यहाँ पे टू इंच का टक्स लूंगी यहाँ पे कितना लेंगे हम टू इंच का टक्स लेंगे तो वन इंच और वन इंच ये हमारी टू इंच यहाँ से जाएगी थर्टी टू साइज के लिए अगर आप ज्यादा लगाना चाहो तो ज्यादा भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे आप ढाई इंच एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो सवा इंच इस तरफ सवा इंच इस तरफ तो आप ढाई इंच के टक्स ले सकते हो अब यहाँ पे हमने टू इंच बढ़ाया तो कितना होगा चेस्ट का फोर्थ पार्ट नाइन प्लस टू इलेवन हो गया ये ठीक है और यहाँ पे हमारा टू इंच मार्जिन हो गया बिल्कुल ओके हो गया मेजरमेंट अब आपको सबसे पहले एन दो पॉइंट को मिला लेना होगा ताकि कहीं भी हमारे 
कंफ्यूजिंग डाउटिंग कुछ भी ना रहे सीज ये हो गया अब आपको हमें क्या करना है कि हमको इस पॉइंट को इस प्रकार से जांच लेना है ये टेन इंच टेन इंच है तो यहाँ पे हम फाइव इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे ये मैंने लगा दिया है कहा से इसका हाफ करके हाफ सेंटर से कुछ ज्यादा यानी आधा इंच या क्वार्टर इंच ज्यादा लेकर के और आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए अब आपको इस पॉइंट पे सबसे पहले इसको मिलाना है ये कोई राउंड से अच्छा नहीं बना है तो ठीक है इसको हमें सही ओके सुंदर बनाना है राउंड शेप को तो आप देखिये इस राउंड शेप को हम कैसे बनाते हैं सुंदर ये हो गया है पहले ठीक है फिर इसको हम ऐसे ही राउंड शेप में आपको जैसे मैं ड्राइंग कर रही हूँ वैसे ही अपने ब्लाउज की ड्राइंग को बहुत अच्छे से करना है देखिए कितनी सुंदर जो इसकी शेप बन जाएगी यहाँ पे ये देखिए हो गया ना अब यहाँ पे हमें क्या करना है जे जो भी कोई कव हो फ्रेंच कव हो फुट हो स्केल हो उसकी सहायता से आप ऐसा राउंड अच्छा नहीं बना पाओगे अपने हाथ से जितना अच्छा बना पाओगे यहाँ पे मैंने वन इंच एक्स्ट्रा लिया है पर यहाँ पे मैं पौनी इंच एड करूंगी क्वार्टर इंच हाथ में रखूंगी ताकि हमारा ब्लाउज खिंचाव ना हो अनफिटिंग ना हो अनफिनिशिंग ना हो तो इसलिए जितना आप लो एक्स्ट्रा उससे अंदर अंदर ही आपको यहाँ पे आर मोल में बहुत ध्यान रखना होता है तो यहाँ पे मुझे वन इंच के अंदर अंदर भी ये टैक्स पॉइंट लगाना ये टैक्स लाइन देनी है तो ये हमारी यहाँ पे हो गई है और ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिया है ठीक है ये देखिए बहुत आसानी से हाथ से जो है इसकी जो फिनिशिंग था अच्छी आती है अब आप इस लाइन को जो डार्क कर सकते हो और ये हमारी जो कटिंग की लाइन हो गई है जो हमारी थ्री पीस कटिंग करेंगे हम वो हमारी कटिंग की लाइन हो गई तो मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं है आप मुझसे फिर पूछ सकते हो मैं आपकी और कमेंट्स का और सेटिस्फाइव जवाब देने की कोशिश करूंगी ये हमारी होगी है लाइन देखिए यहाँ से आपको इस पार्ट को कटिंग करने के लिए इस लाइन को कटिंग करना होगा ये वाली लाइन और उस पार्ट को कटिंग करने के लिए आपको ये वाली लाइन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है बीच का मतलब की मेरा कहने का मतलब है कि इसको आपको निकाल देना होगा और ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे टू इंच को निकाल देना होगा ये है लगभग पौन इंच है वन इंच से थोड़ा सा कम है तो इसको भी आपको बाहर निकाल देना होगा तो ये हमारे बाहर निकालने के बाद ये दो पार्ट्स हो जाएंगे तो कैसे होंगे वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कमर का हम पार्ट्स कर लेते हैं यहाँ पे हमने कमर का फोर्थ पार्ट क्या तिरछा लेंगे कुछ थोड़ा सा मैंने इसको तिरछा ले लिया थोड़ा सा मैंने इसको तिरछा लिया ये क्यों लेते हैं हम सीधी क्यों नहीं लगाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ से हमारी कमर पतली होती है इसके बाद में थोड़ी और चौड़ी हो जाती है इसके बाद में थोड़ी और चौड़ी हो जाती है इसलिए हम यहाँ से कम लेते हैं जैसे बिल्कुल कमर के बराबर लेते हैं फोर्थ पार्ट और ये सिलाई का और यहां से हम थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि हमारी कमर चौड़ी होती है ये हो गया टोटल हमारा नाप हम कटिंग कर लेते हैं मैंने सारे पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं ठीक है जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने वेस्टेज को अलग कर दिया अपनी जो पार्ट्स है उसको कट करके अलग कर लिया है अब ये कटिंग जो है मुझे आपको दिखाने बहुत जरूरी है कंपल्सरी है तो इसको हमने इस प्रकार से कट कर लिया है कट हो गया है अब हम इसको यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे देखिए हो गया है वेस्टेज है ये निकाल दिया है ये भी वेस्टेज है निकाल दिया है इसकी सिलाई की मेरी बहुत सारी वीडियोस है थ्री पीस पार्ट की वो आप जरूर देख करके सिलाई कीजिएगा ताकि आपका जो ब्लाउज है वो बहुत अच्छा बने सिलाई की अंडर पेकिंग भी है सिलाई प्रिंसेस कट ब्लाउज अंडर पेकिंग सिलाई की वीडियोस भी है और ओपन वीडियोज भी है तो आप संचित फैशन डिजाइनर पे इसकी स्टिचिंग की वीडियो जरूर देखेगा अब देखो जब आप कपड़े पर इसको कटिंग करोगे तो कैसे करोगे बेक साइड पार्ट्स को बिल्कुल ओके कटिंग करना होता है जब हम ये आगे के पार्ट्स अब अपने कपड़े पे कटिंग करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना होगा इस पार्ट्स को आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा ये हमारी क्रॉस पट्टी है हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा कहाँ लेना होगा ये मैं बता देती हूँ आपको यहाँ से आप इसमें एक्स्ट्रा लेंगे क्यों लेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ ये देखिये ये हमें क्रोस पट्टी को इतना एक्स्ट्रा लेना होगा जब हम कपड़े पेस्ट की कटिंग करेंगे तो ये मैंने क्यों लिया है इस पार्ट को इस पार्ट में जॉइंट करेंगे तो हमें स्पेस चाहिएगा वह ये लिया है एक्स्ट्रा हो गई है हमारी क्रोस पट्टी अब इस पार्ट को आप कटिंग करोगे कपड़े पे तो आपको यहाँ पे हाफ इंच की एक्स्ट्रा लेना होगा ये हम क्यों लेंगे अगर आप अंडर पेकिंग सिलाई करते हो तो भी आपको इतना स्टिचिंग लगेगा और अगर आप ओपन सिलाई करते हो तो स्टिचिंग तो बिल्कुल जो कपड़ा है फेब्रिक वो तो बराबर ही स्पेस लेगा तो ये हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना होगा और इस पार्ट को भी आपको एक्स्ट्रा लेना होगा ठीक है इसके साथ साथ मैं एक बात और आपको बता देती हूँ 
आप एक्स्ट्रा उतना ही लीजिएगा जितनी आपकी सिलाई है जैसे आप क्वार्टर इंच की सिलाई करते हो तो आप क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा हाफ इंच की सिलाई करते हो तो आप हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा और इसके साथ साथ एक और बात ये होगी कि आप दोनों पार्ट्स को ऐसे जांच लीजिएगा ये देखिए कैसे जांचना होता है मैं आपको बता भी देती हूँ साथ ही में कि यहाँ पे ये कटिंग होने के बाद कितना है इसका राउंड सेप पूरा नाइन इंच का है ये कौन सा राउंड सेप है इसमें जॉइंट होने वाला है तो ये कितना आया है नाइन इंच आया है अब इसको कितना ये भी कितना होना चाहिए जितना वो आठ इंच है तो ये आठ इंच होना चाहिए ये अगर नाइन इंच है तो ये नाइन इंच होना चाहिए देख लेती हूँ यह है नाइन इंच तो नहीं है पर पौने नौ इंच पूरा एकदम फिट है पौने नौ इंच ये पूरा इसका जो राउंड सेप है पूरा पौने नौ इंच है अब ये कितना है वो हमें देख लेना बहुत जरूरी होता है क्वार्टर इंच ये मुझे कम लग रहा है ये जो है वो क्वार्टर इंच इससे कम है तो आप इसको क्या करें जब आपको ये पार्ट कम लगे तो आप इसको हल्का सा यहां से देखे नीचे से और क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा कर दीजिएगा और इसके साथ साथ क्वार्टर इंच हमें हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना ही है सिलाई का इसमें भी आपको एक्स्ट्रा लेना होगा यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे इतना सिलाई का ये किसके लिए लिया है सिलाई के लिए लिया है और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे इसको सिलाई का एक्स्ट्रा लेना होगा यो गया यहाँ पे भी सिलाई का और यहाँ पे यहाँ पे सिलाई का किसके लिए ये जो हम क्रोश पट्टी ज्वाइंट करेंगे इसमें उसके लिए और यहाँ पे सिलाई किसके लिए क्रोश पट्टी ज्वाइंट करने के लिए ये एक्स्ट्रा किसके लिए ये हम दोनों पार्ट्स ज्वाइंट करने के लिए तो आप ये चीज बहुत ध्यान रखेगा क्योंकि मैंने लेंथ में इसकी एक्स्ट्रा नहीं लिया था लेंथ में अगर आप एक्स्ट्रा ले लेते हो जैसे साढ़े ही लिया था हमने अगर उसमें साढ़े आप ले लेते हो तो आप उसमें जो वन इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको हाफ आप डिवाइड कर दीजिए हाफ इंच इस पार्ट में और हाफ इंच इस पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाता है जो वन इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम लेंथ के अंदर तो इसलिए हमने लेंथ में एक्स्ट्रा नहीं लिया था इसलिए यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है अलग से जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो यहाँ हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा थैंक यू